మనం ఎప్పుడు కశ్మీర్ లో ఆ గొడవ ఈ గొడవ అని న్యూస్ పేపర్ లో చదువుతాం కదా the latest surge in fighting in india's kashmir region has left dozens dead and raised questions about india's governance of the predominantly muslim territory అసలు కశ్మీర్ లో గొడవలు ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాయి అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కశ్మీర్ ఇష్యూ అనేది ఒక కాంప్లెక్స్డ్ మల్టీ ఫేస్డ్ ప్రాబ్లం అనే చెప్పాలి ఈ ఇష్యూ ని స్టడీ చేయాలంటే మనం బ్యాక్ ట్రావెల్ చేసి 1947 లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలి పార్టిషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఇండియాకి బ్రిటిష్ రూల్ నుంచి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అన్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు కానీ అదే టైమ్ లో ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మధ్య పార్టిషన్ కూడా జరిగింది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాక బ్రిటిషర్స్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఒకటి ఇండియన్ టెరిటరీలో జాయిన్ అవ్వండి లేదా పాకిస్తాన్ తో కలిసి ఉండండి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ గా ఫంక్షన్ అవ్వండి అని టోటల్ గా ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ లో 548 ఎయిట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇండియాతో ఫిఫ్టీన్ పాకిస్తాన్ తో కలిసిపోయాయి అయితే దెర్ ఆర్ త్రీ స్టేట్స్ అటు ఇండియాలో ఉండం పాకిస్తాన్ లో ఉండం ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటామని అన్నారు దే ఆర్ కాశ్మీర్ జూనాగద్ అండ్ హైదరాబాద్ కశ్మీర్ లో అప్పటి కింగ్ అయిన రాజా హరి సింగ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కానీ ఈ ఆప్షన్ ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ కాదు సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కశ్మీర్ లో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు కానీ రాజా హరి సింగ్ కశ్మీర్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలని పాకిస్తాన్ తో స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ ని సైన్ చేశారు అసలు ఈ స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ లో స్టేటస్ క్యూ అలానే మెయింటైన్ అవుతుంది విచ్ మీన్స్ కమ్యూనికేషన్ ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ రోడ్స్ ఇవన్నీ యాక్సెస్ లో ఉంటాయి కానీ కశ్మీర్ పాకిస్తాన్ తో జాయిన్ అవ్వదు ఇది ఒక ఎకనామిక్ అగ్రిమెంట్ అనే చెప్పాలి ఇలాంటి ఒక అగ్రిమెంట్ కశ్మీర్ ఇండియాతో కూడా సైన్ చేయాలి అని అనుకుంది ఈ నెగోషియేషన్ జరిగే టైంలో కశ్మీర్ కొన్ని ఇష్యూస్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది పాకిస్తాన్ కశ్మీర్ కి ఫుడ్ అండ్ పెట్రోల్ సప్లై ని స్టాప్ చేసింది అండ్ కశ్మీర్ లో కమ్యూనల్ డిస్ప్యూట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి రాజా హరి సింగ్ ఇండియన్ మిలిటరీ ని హెల్ప్ అడిగారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయడానికి ఒక కండిషన్ పెట్టింది కశ్మీర్ ని ఇండియాలో యాడ్ చేస్తే ఇండియన్ మిలిటరీ కశ్మీర్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది అని రాజా హరి సింగ్ ట్వంటీ సిక్స్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ఎక్సెషన్ ని సైన్ చేశారు ఈ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసిన వెంటనే ఇండియన్ మిలిటరీ కశ్మీర్ కి వెళ్లి పాకిస్తాన్ తో వార్ స్టార్ట్ చేసింది ఇదే ఫస్ట్ వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కశ్మీర్ వార్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ తో ఆ అటాకర్స్ ని నార్దర్న్ ఏరియాస్ కి పుష్ చేసింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెస్టర్న్ రీజన్ లో ఉన్న కశ్మీరీస్ పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ తో ఆజాద్ కశ్మీర్ గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేసుకుని ఇండిపెండెంట్ గా డిక్లేర్ చేసుకున్నారు ఈ ఆజాద్ కశ్మీర్ రీజన్ పిఓకే రీజన్ లో ఉంది ద యునైటెడ్ నేషన్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో యుఎన్ దగ్గరికి వెళ్ళింది టు రిజాల్వ్ కశ్మీర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాకిస్తాన్ కూడా అక్కడికి వచ్చింది యుఎన్ ఒక స్పెషల్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కమిషన్ ని అపాయింట్ చేసింది అదే యుఎన్ సిఐపి యునైటెడ్ నేషన్ కమిషన్ ఫర్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఈ కమిషన్ ఇష్యూ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి చూసింది కానీ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ కన్సిడరేషన్ లోకి రాలేదు సో దిస్ కమిషన్ ఫెయిల్ టు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ కానీ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో ఒక రిజల్యూషన్ అడాప్ట్ చేసుకుంది రిజల్యూషన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆఫ్ ద యుఎన్ఎస్సి ఈ రిజల్యూషన్ లో త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇవి త్రీ కాన్సిక్వెన్షియల్ అండ్ నాన్ బైండింగ్ కాన్సిక్వెన్షియల్ అంటే ఒక స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని నాన్ బైండింగ్ అంటే ఇది ఇండియాస్ అండ్ పాకిస్తాన్స్ చాయిస్ టు ఒబే ఆర్ నాట్ ఈ రిజల్యూషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ పాకిస్తాన్ షుడ్ విత్డ్రా ఆల్ నేషన్స్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్స్ ఫ్రమ్ కశ్మీర్ పాకిస్తాన్ కశ్మీర్ లో ఉన్న పాకిస్తానీస్ అండ్ పాకిస్తానీ ట్రైబ్స్ ని బ్యాక్ పాకిస్తాన్ కి వెళ్లిపోవాలి అని ఇండియా షుడ్ విత్డ్రా ఇట్స్ ఆర్మీ అండ్ కీప్ ఓన్లీ అ మినిమల్ ఫోర్స్ ఇన్ ద రీజన్ కశ్మీర్ లో ఉన్న ఇండియన్ మిలిటరీ ని విత్డ్రా చేసుకుని ఓన్లీ మినిమం ఫోర్స్ ఉంచాలి అని చెప్పింది థర్డ్ అ ప్లెబిసైడ్ టు అసర్టన్ ద విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్లెబిసైడ్ అంటే పాపులర్ ఓట్ ఇన్ ద విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కానీ పాకిస్తాన్ వాళ్ళ ఆర్మీని కశ్మీర్ నుంచి మూవ్ చేయలేదు సో ఇండియా కూడా మిలిటరీని మూవ్ చేయలేదు అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్ స్టిల్ డేట్ కంటిన్యూ అవుతుంది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సీజ్ ఫైవ్ లైన్ బికేమ్ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎల్ఓసి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ పార్టిషన్ తర్వాత షేక్ అబ్దుల్లాని ఎమర్జెన్సీ గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్
లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే అది ఓన్లీ స్టేట్ అసెంబ్లీకి మాత్రమే సాధ్యం పార్లమెంట్ లో ఒక లా ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని ఆర్డర్ పాస్ అయినా కూడా ఆ లా కశ్మీర్ లో ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అంటే ఆ లా ని కశ్మీర్ స్టేట్ అసెంబ్లీలో యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ ఇంకో మేజర్ రూల్ ఏంటంటే నాన్ కశ్మీరీస్ ఎవరు కూడా కశ్మీర్ లో ప్లేస్ కొనుక్కోవడానికి ఛాన్స్ లేదు అండ్ కశ్మీర్ లో పర్మనెంట్ గా సెటిల్ అవడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు ఓన్లీ కశ్మీర్ స్టేట్ సిటిజన్స్ మాత్రమే కశ్మీర్ లో ప్లేస్ ని కొనుక్కోవచ్చు మిలిటెన్సీ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ తో కశ్మీర్ లో మిలిటెన్సీ స్టార్ట్ అయింది ఇది స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో జరిగిన గొడవల వల్ల కశ్మీర్ లో ప్రొటెస్ట్ స్ట్రైక్స్ అండ్ వాయిలెన్స్ స్టార్ట్ అయింది ఈ వాయిలెన్స్ ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని పాకిస్తాన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ లాంటి టెర్ర సిచ్యువేషన్స్ ని కూడా ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ కశ్మీర్ కి జాయిన్ చేసింది అలా స్టార్ట్ అయిందే సెపరేటిస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మనకి ఫ్రీడమ్ లేకుండా చేస్తుంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కశ్మీర్ ని సెపరేట్ చేయాలి అని జమ్మూ కాశ్మీర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ అండ్ హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ వాయిలెంట్ ప్రొటెస్ట్ ని స్టార్ట్ చేశారు చాలా ప్రొటెస్ట్ స్ట్రైక్స్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగాయి యంగ్ కాశ్మీరీస్ ని ఎల్ఓసి క్రాస్ చేయించి వాళ్ళకి మిలిటెన్స్ ద్వారా పిఓకే లో ఉన్న టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ ని ఐఎస్ఐ లాంటి గ్రూప్స్ రన్ చేసేవి కశ్మీరీ పండిట్స్ కశ్మీరీ పండిట్స్ కశ్మీర్ కి చెందిన ప్రామినెంట్ మైనారిటీ కేటగిరీ పీపుల్ వీళ్ళు అరౌండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఉన్నారు అండ్ అందరూ ఫైనాన్షియల్ గా అండ్ జాబ్ వైజ్ గా వెల్ సెటిల్ గా ఉన్నారు నైన్టీన్ నైన్టీ జనవరిలో కశ్మీరీ పండిట్స్ ఒక లార్జ్ స్కేల్ వాయిలెన్స్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అరౌండ్ టూ థౌసండ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ కశ్మీరీ పండిట్స్ ని షూట్ చేసి చంపేశారు అండ్ కశ్మీరీ పండిట్స్ ని కశ్మీర్ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి అని డిమాండ్ చేశారు ఈ మిలిటెన్సీ అండ్ వాయిలెన్స్ ని చూసిన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ ని 1990 లో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఈ యాక్ట్ వల్ల ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కి స్పెషల్ పవర్స్ ఉంటాయి లైక్ వితౌట్ ఎనీ అరెస్ట్ వారెంట్ జస్ట్ ఒక డౌట్ తో ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఏ ఇంట్లోకైనా వెళ్లి సర్చ్ ఆపరేషన్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు కన్క్లూజన్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ని అబాలిష్ చేసింది రాష్ట్రపతి ద్వారా భారత్ కే సంవిధాన్ కే అనుచ్ఛేద్ తీన్ కే ప్రావధాన్ కే అంతర్గత్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పునర్గఠన్ విధేయక్ दो हजार उन्नीस को सदन के सन्मुख विचार करने के लिए संदर्भित करने पर यह सदन जम्मू का और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 हजार उन्नीस को स्वीकार करने का विचार करती है मल्ली सुप्रीम कोर्ट लो पार्लियामेंट डिसीजन ने काउंटर चेस्ट केस वेसर ऑन लेवन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सुप्रीम कोर्ट कूड़ा आ डिशन नि बैक चेस्ट जे एंड के वाज इज अंड विल आलवेज बी एंड इंटीग्रेट पार्ट आफ् इंडिया अने प्रूव బట్ దీంతో సరిపోదు టూరిజం ఎకానమీ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లాంటి మరెన్నో సెక్టార్స్ డెవలప్ అవ్వాలి అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు కశ్మీర్ కూడా డెవలప్ అవ్వాలి అని కోరుకుందాం